тэгэхээр урамлцчихтэй хоёулаа түүхээ үргэлжлүүлээ. За та тэгээд хүүхэд үзэж гарж ирээд зүсөрч маш их өвдөөд би ч маш их өвдөөд өөрөө бол өвчнө намдаага хэр удаа явлаа. Баг 10 гарын жил явсан шүү. Үе үе өвдөхөр нь тэгэл өвдөл намдаа чаал. Тэгээ сүүл үед бол яг урамслын бол нэлээ хийлгсэл те хотод ирснийхээ дараа бол ер нь бол байнгын тийм нэг юм чочроотой яваад байдаг гэсэн учраас өрөслийн юм нэлээ хийлгэж явж ирсэн. Тэгээ 2013 онд орой цагаан сар юм өнхөндөө санаан дүгээ бэ гээ хэвтэх гэж байгаа нэг гараа тулч хэвтэх гэж байгаа нэг эвгүүд нэг тулч чадалгүй ингээд аяга хүчтэй унтсан байхгүй тийм дээр тэгсэн жил угаасаа суугтаага ойрхон бисэн цусныхаа хаанд үр тийм наалтсан байдал те тийм ч болов байгаа тийсэ ганц. Тэгээ тэр маань нэг төдлөө шоу сугаруугаа тэр ороо орсон. Тэр үед ямар ч тийм хоол чулуу хөдлөх тийм хоол идэг байхад эвгүй хэвцнээс болоод тэр чулуу дээш өөрөл орсон. Тэгэхээр таны онш яг юу вэ? Цусны үедээ чулууч хөвчин байсан. Цус чулуужих өвчин. Энэ өвчнөөр 50-аас дээш насныхан болон эмгтээчүүд өвчлөх нь илбэг байдаг. Тархалт хөдөлгөөний тутагдал, гурван хоолллт, арх тамхины болон өөх тосны хит их хэрэглээ зэрэг шалтгаанууд уг өвчний үндэс суур болдог. Ялангуяа өдөр бүр өөх тостой хоол идснээр сүсний хүүдийд ачаал өгч, цус өтгөр нь чулуужиж, улмаар хавиргны нумаар өгдөх, унжих, хүндрэх зэрэг анхны шинж тэмдгүүд илэрдэг. Өвч нь даамж ирвэл хавиргны нум нь доогуур огцсон хатгаж өгдөг, халуурах, бөөлжөх, дотор муухарах шинж тэмдэг илэрнэ. Улмаар арс салд болон нүдний өнгө шаарлах, өтгөн болон шээсний өнгө өөрчлөгдөх зөвөр шинж тэмдэг гарч болно. Уг өвчнийг оншлох энгийн найтвартай арга бол хөвлийн эх хоём. Сүсний чулууг өвчнийх нь байдлаас шалтгаалан эмийн болон мэс заслын аргаар имчлэх бөгөөд имчилгээний салшгүүнийг хэсэх нь хоолны зөв дэглэм тууштай баримтлах явдал юм. Өвчнөөс урдчлан сэргийлэхийн тулд өдөрт таваас 6 удаа баг багаар хоолсох Унтхаас өмнө хоол идэхгүй байх. Хөдөлгөөн сайн хийх, цөсөөр ялгардаг чулуу үүсгэх хэрэгслэлтэй эмүүдийг хэрэглэхгүй гэсэн дүрмүүдийг баримтлах нь том чухал юм. Одоо бид нар ярьдаг шүү дээ. Буруу яриа зүү ойлгодог гэхчээр хүмүүс бол ярьдаг. Би цөсөө авахлсан, тэр цөсөө авахлсан ч гэдэг юм уу те. Ингээ хүмүүс сонссон байх. Тэгээд тэгэхээр цөс гэдэг юм бол аваад ах авах боломжгүй юм. Тийм ээ. Цөс гэдэг чинь өөрөө юу юм гэхлээр илгэний эсээс ялгарч байгаа тийм шингэн юм байгаа шүлтлэг ногоо өнгөтэй ч юм уу тий. Тэгээд тэрний гол үүрэг нь юу юм гэхлээр хүн ингээ хоол үнд идээ. Тэгэхээр тэн дотор байгаа өөх одоо липидийн том молекулуудыг макро молекулуудыг жижигэлдэг тийм үүрэгтэй шингэн юм. Цус гэдэг чинь. Тэгэхээр ингээд өөх тостой хоол идэнгүүт одоо цус очоод тэрийг жижигэлээд эмүү сэлбэрт оруулаад нарийн гицэнд тэр өөх тосны жижигэлсэн молекулуудыг одоо шингээхэд оролцдог ийм үүрэгтэй. Тэгээд тэгэхээр цус нь гэдэг юм чинь илгэний эсүүдээс ялгараад илгэн доторх цусны замаар яваад нарийн гицрүү уурсаж орох нь шүү дээ. Тэгэх зарим хэсэг нь илгэн доор байдаг уутан цар буюу бидний ярьдаг цусны хүүдий гэдэг юм хадгалагдаж байдаг. Тэгээд хэрэв өөх тостой зүйлийг жижиглэх шингээх хэрэгтэй бол тэр цусны хүүдээ өөрөө гэж ахшиж өгөөд нэмэл дээр цусныхаа өөрхөө цоргоруу цус шиг шахаж өгч өгдөг ийм юм байна. За одоо чулууч хөвчин гэж байгаа нь цус чулууч хөвчин гэж. Тэгэхээр цусны найрлаг гэл ингээд бүтэн хичээл ярихад байхад та. Тэгэхээр одоо энд юу ярих вэ гэхээр цусны хүүдий дотор ингээд чулуу үүсчихдэг тий. Ахшаад ингэхэд механикаар чочирж болно. Янз янзын өрөвс одоо халдвараас өрөвч болно. Цусны хүүдэ өрөвс гэдэг нь өөр юм. Тэгэхээр өвчин маань өөрөө колитстолитиаз гэж өвчин байгаа юм. А тэрний най орчим хувь нь хүмүүс цусны хүүдэ чулуутай ямар ч шинж тэмдэггүй амьдэрч идэг. Тэр хүмүүс мессаслыг заалт байхгүй. Одоо харамсалтай нь их хүмүүс миний цусны хүүдэ чулуутай тэгээд чулуутай гэсэн юм ч ахвал гэсэн ингээ хүрээд ирдэг байхгүй. Ямар ч шинж тэмдэггүй тэрийг мессасал хийж авах заалт байхгүй. Тэр хүмүүс жирийн хүмүүс дайдлах амьдрч байна. А нөө үлдсэн 20% нь амьдралынхаа туршид ямар нэг хэмжээгээр шинж тэмдэг үзүүлдэг. Тэр нь ямар шинж тэмдэг байх вэ? Цусны хүүдийн өрөвсөл колитстит нэгдүгээрт нэг хүндрэл нь. Хоёрдугаар тэр цусны хүүдийн дотор байж байгаа чулуунууд яваад цусныхаа замыг янз янзын төвшөнд бүглэх, таглах, тэрнээс үүдэлтэй шаарлалт үүсгэх, механик шаарлалт гэж ярьдаг. Тэгэхээр чулуу яагаад үүсдэггүй гэдэг тэгэхээр маш олон таамаглууд байдаг. Нэгдүгээр зарим хэсэг нь цусныхаа чулууг судалж үздэг найрлагын. Цусны чулууны най орчим хувь нь ус, үлдсэн хориох нь 75 
Ярахтай Манай нэвтрүүлэгт орж ирж өөрийн түүхээ ярилцсан. Урмалц зэгчтэй маш их баярлаа. Танд ирүүлэх хийх гэсэн. За баярлалаа. Танаас ч гэсэн ажлын амжилт өсөө. За баярлалаа.